Это мне надоело защищаться от дьявола и защищать людей. Я хочу атаковать. О, готов ли ты к этому? Все, что мы делаем, мы делаем, ой, ой, чтобы дьявол не тронул. Мы делаем это все ради дьявола. Кто-то слышит меня? Твоя христианская жизнь ради того, чтобы дьявол тебя не беспокоил. Но Бог говорит, тебе нужно поменять свое мышление и понимание и разум. Тебе нужно жить всегда побеждающей жизнью. И чтобы тебя беспокоил, не, не беспокоил, что тебя дьявол тронул, а чтобы тебя беспокоил твой Бог, отношения с Ним. Давайте будем честными. Я верю, что все сейчас здесь поднимут руки. Твои молитвы – это молитвы защиты. Это молитвы защиты. Ты уже столько настроил защиту, а дьявол тебя вскрывает. Дорогие, давайте перестанем служить дьяволу. Я понимаю, что это серьезная тема. И я понимаю, что за это заплачена цена. И я готов говорить сегодня это в атмосферу. Мы настроили такие молитвы, такие прорывы. Для чего? Чтобы нас не беспокоил дух этого мира. Для чего мы тогда принимали Иисуса Христа, Его победу на, хри... на... на кресте? Я верю, что сегодня даже еще ты не вышел с этого места, но твоя жизнь вот от, этого, от этой фразы уже поменялась. Ты перестанешь удерживать, удерживать атаку духа этого мира. Ты, ты начнешь на стол пать. И этого ждет от тебя твой Бог. Он говорит, да чего ты боишься? Кто против тебя? Кто против тебя? Вышел! Если я за тебя, чего ты там часами молишься? Защити Бог! Да иди и побеждай! Ой, не смог! Не получилось. И тогда нет, Бог. И у меня не буду я служить. Ты хочешь угодить дьяволу. Поэтому ты хочешь быть хорошим в этом мире. Ты никогда не станешь хорошим в этом мире для людей, если ты выбрал сторону Иисуса Христа. Никогда ты не сможешь иметь всех своих близких и родных увидеть в своем доме, потому что кто-то против Христа. Если кто против Христа, мои ноги там не будет. Потому что я ребенок неба, и я не собираюсь молчать. Я буду всегда говорить. Я говорю вам, дорогие, я приехал с Молдовы совсем другим. Молдова была стратегическая страна, но поверьте, это, было, это был сезон Бога поднять сегодня таких служителей, которые не будут охранять пасву, а которые будут вести ее в победе. Все, что я увидел сейчас, произошло, я увидел реальное покрывало, что я, я, я говорю, я человек, но я услышал в духе, теперь, теперь тебя никто не обманет. Теперь тебя никто не обманет. Теперь тебя никто не остановит. Теперь тебе никто не прочешет Библию, не разберет в твоих ушах. Теперь ты будешь знать, где есть огонь, а где есть туфта религиозная. Теперь твои красивые, красноречивые фразы тех пастыров, которых ты привык слушать, ты не сможешь теперь их слушать, потому что ты услышал сегодня и пережил огонь из духа. Я верю, мудрость в тело Христа придет, что мы не обороняемся, а мы завоевываем территорию. И мы странники. Мы идем, и мы никакого отношения не имеем с, этого, с этим миром. У нас другие финансы, у нас другое обеспечение, у нас другое время, у нас другие события, у нас все другое. И если ты еще хочешь скопировать жизнь в этом мире и попытаться так жить, у тебя не получится, если ты отдал на 100% Иисусу Христу свою жизнь. Хорошее начало. Аминь. Я ожидал, я сразу, у меня, знаете, как внутри что-то, оп, сегодня что-то будет. Ну, 
Раз ничего нет, никто ничего не принес большого. Все тихенько пришли, как обычно. Начали прославлять Христа, но пришел сам Бог. Говорит, я покрою вас сегодня силой победы. Тема называется, я продолжаю тему, которую начал. Это, это новый сезон. И тема называется «Сыновья вечности». Я верю, что мы все войдем в этот сезон. Мне не важно мнение других пасторов. Если мне это открыта тема, я ее двигаю. Другого у меня нет. Тема вечности. Я верю, что когда ты будешь слышать о будущем, то тебе будет легче оставлять этот мир. Когда ты будешь слышать о вечности, тебе легче будет шагать, тебе легче будет делать жертву, тебе легче будет посвящать свою жизнь на 100% Христу. И сегодняшнюю тему я хочу сразу начать с Библии. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 4 стих. Господь заповедовал, отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей за вину отцов. Человек может быть предан смерти за то преступление, которое совершил он сам. Понятно? То есть, если коротко, каждый отвечает сам за себя. Это также для тебя сегодня призыв. Ты отвечаешь сам за свои преступления. И никто не виноват в этом. Вы услышали? Никто не виноват. Даже если для этого создали люди какие-то определенные ситуации, ты отвечаешь за ту ситуацию, которую ты сделал. Аминь. Не пастор твой. Пастор виноват. Вовремя не позвонил. Жена, муж, братья, сестры не доглядели, что твои глаза куда-то смотрят в другую сторону. Дорогие, каждый из нас будет отвечать за те проступки, за те действия, которые мы совершаем лично. И не думай, что ты пришел в церковь, зрузил на себя, на, на, на пасторов, которых поставил Бог свои проблемы, и ты больше не отвечаешь за свою жизнь. Ты больше ни за кого не отвечаешь. Ты ни за, не отвечаешь ни за свой город, ни за район. Ты просто выбрал позицию сидеть тихо и никому ничего не говорить. Не пойдет. Дорогие, не пойдет. Каждый из нас предстанет на Божьем суде. И это время не за горами. Максимум 120 лет. Да. Поверьте, я не нагоняю страх, что будет Божий суд. Зачем вы пугаете Бога? Мы не пугаем, мы говорим о будущем. И пришло время, где мы можем говорить о Божьем суде. Книга Откровения. Да? Все мы знаем переход вечности через встречу с Богом. Один на один. Я верю, что все услышат. Я верю, я, я умываю свои руки, и те, кто сегодня находится в зале, те, кто слышит это слово, поверь, ты будешь отвечать за свою жизнь, и, и, и потом Богу не говори, что я не слышу. Я не нагоняю страх, наоборот. Дух Святой сейчас ободряет всех людей, которые застряли в грехе, люди, которые опустили руки, и люди, которые ни, ничего не хотят делать в своей жизни. Продолжайте, пожалуйста, идти путем истины. Ты сможешь победить, потому что Иисус победил. Скажи честно, что ты не идешь путем истины, потому что нелегко идти путем истины. Потому что все, что ты привык делать, оно, оно в тебе живет и играет. И когда, и когда кто-то прикасается, и служители к твоим игрушкам, и к твоим неправильным пониманиям, то ты взрываешься на части. Не так сказал, не так поговорил, не так поддержал разговор, не так посмотрел. Почему? Да потому что ты привык так жить. Поверьте, если вы пришли в Царство Небесное, то так, как ты привык жить, ты никогда не будешь жить. Все будет совсем по-другому. Поэтому Иисус предупреждал, тебе нужно умереть полностью для всех. В душе, в разуме, во всех своих пониманиях. 
И не надо говорить, знаешь, я привык, я так понимаю. понимаю если, я понимаю человека, который служит, идет истиной. Вокруг человека плод, спасенные души, полный дом людей. Но когда вокруг человека никого нет, и он сам оберегает себя от дьявола, то, дорогие, пожалуйста, прикройте, прикрутите звук. Тихонечко слушайте тех, кого поставил Бог, чтобы вы пошли в тот, в тот сезон, где вы еще не были. А знаете, откуда самый громкий голос? С тех мест, где ничего не происходит. Потому что некуда высвобождать свои ресурсы просто только через недовольство на других людей, которые служат. Осуждать. Находить места слабые. Дорогие, мы идем в вечность. Задумайся о своей жизни. И какой плод ты принес в Божье Царство. Первое письмо Петра, 5 глава, с 8 по 9 стих. Первое письмо Петра, 5 глава, с 8 по 9 стих. Будьте, будьте благоразумны. Будьте бдительны. Враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг, ища, кого бы пожрать. О, хорошее местописание. Бог есть любовь. А давайте другую сторону рассмотрим, дорогие. Ту сторону, которую мы не хотим э, рассматривать. Сторону. С которой, с которой заходит тьма в твою жизнь. Проблемы, непонимание. Наш враг дьявол, который пытается нас взломать. И я верю, что вот именно сегодняшний прорыв, он, он пришел не просто так, вот в конце, в конце вообще прославления, и вот в конце молитвы, что этот прорыв пришел для того, чтобы вывести христиан из позиции взломанного. Кто-то слышит? Дьявол, твой враг, он всегда тебя взламывает. Он всегда пытается открыть твои закрытые двери, твоими руками. Без спроса, без ключа. Он не спрашивает у тебя, когда ему прийти. Он не спрашивает у тебя, хочешь ли ты погрешить. Поверьте, механизм дьявола вне воли человека. Поэтому и, поэтому и иногда ты не понимаешь, что с тобой происходит. Но поверь, происходит то, что ты, возможно, уже годами находишься в позиции взломанного. Тебя взламывают постоянно. Подбирают код к твоим закрытым дверям в твоей сфере жизни. Поэтому постоянно грех, постоянно еще какая-то ерунда, постоянная, постоянная нищета. Дорогие, я верю, что именно сегодняшнее служение, именно сегодняшний день он выведет вас на позицию нормального христианина, который покрыт кровью Иисуса Христа. Позиция взломанного – это позиция, когда ты все время защищаешься. Теперь понятно? Если в твоих молитвах больше высвобождается в сторону защиты, то поверь, ты взломан. Тебя взломали. Твои двери в определенных сферах дьявол открыл и еще поставил ногу, и, и дует темнота. Но истина, дорогие, истина, она не взламывает человека. Истина, она покрывает. Она покрывает. И мне Дух Святой показал такую картину, говорит, посмотри, что, что происходит в христианстве, что есть часть людей. И эта часть больше той, которая будет второй категории. Первая часть, которая преобладает в христианстве, это взломанные. Это люди, которые постоянно встал, упал. Кто-то слышит? Встал, упал. 
Встал, упал. Вокруг этих, вокруг этих людей нет никаких чудес, сверхъестественного не происходит. Они хотят, но встал, упал. Встал, упал. Встал, остановился. Встал, сомнения, встал. И вот так, вот так знаете, как, как это. Вот танец роботов. Но также Бог показал другую картину. Он говорит, но есть категория христиан, которые покрыты совершенной кровью Иисуса. Которые не попадают под взлом. А знаете, чем отличается та категория христиан от, от той, которую Бог покрыл? Взломанные люди, они всегда закрыты. Тогда слышит меня? Взломанные люди, которых взламывает дьявол, они всегда пытаются закрыть двери, открытые двери в определенных сферах своей жизни своими руками. Но те, которые находятся под открывалом небесным, они всегда, они всегда открыты. Они, они всегда готовы раскаяться. Кто-то слышит меня? Они всегда готовы стать на коленях и сказать, Господь, прости. И Бог говорит, вот, вот именно в этих мелочах и отличаются эти люди. Послушай, если ты думаешь, ты справляешься сам в своей жизни, если ты даже закрыл в своей жизни какие-то определенные открытые двери э, у духа этого мира, перед духом этим миром, ты закрыл и держишь, ты не сможешь удержать. Пройдет год, два, три, но, но все равно дьявол тебя вскроет. Рано или поздно он, он увидит твою слабинку и, и откроет эти двери. Легко. Одной идеей. Представляете? Но меня удивляет, какой сильный человек в разуме. Но Бог, что он делает? Он, освобождает, он высвободил силу Духа Святого на эту землю. Представляете? Сам Иисус Христос пришел, умер и воскрес за каждого человека. Высвобождено огромное количество ангелов в жизнь человека, и Бог ждет. Человек идет в грех. Одно слово, одна идея, одно, один взгляд. А, а на истину не хочет смотреть. Истина настолько нас окружила, ты даже не можешь представить, что Бог ждет, когда ты откроешь свое сердце по-настоящему. Он не хочет взламывать тебя. Он не хочет врываться в твой дом. Он не будет лезть через окна, через трубы, через какие-то еще там либо отверстия человеческие. Бог будет ждать, пока ты не откроешься до конца. И как только человек открывается, Бог говорит, я покрываю тебя полностью. От начала до конца. И все, весь твой род до тысячного колена, ни в чем не будет нуждаться. А да, Богу слава. Так покрывает наш Бог. У вас есть выбор. Или самим справляться со своими проблемами, или, или прийти и раскаяться, прийти попросить помощь, высвободить нужду и просто противостоять. Один раз это сделать в своей жизни и идти побеждать. Чем всю жизнь быть мучеником. Дорогие, многие из вас здесь, я знаю, вы ходите уже не один год. Да вы мучаетесь и в этом мире, и в церкви. Аминь. И там не хочется жить. И здесь неохота ничего делать. И там... Ой, я же все оставил, я оставила, ну, вы же все сказали сделать, а теперь что теперь? И теперь и здесь ничего нет. Есть такая категория христиан. О, дорогие, послушайте, если вы оставили это ради Бога, то Бог и зальет. Если вы оставили это ради дьявола, как я уже сказал, чтобы он вас не трогал, то поверь, он будет вас трогать. Потому что вам, вы сегодня не посвятили свою жизнь до конца. Тонкое откровение, но очень понятное. Я посвятил свою жизнь ради, ради моих детей. Пришел к Иисусу. Что? Да дети сами ответят за свои проступки. Ты будешь отвечать за свое поведение. Я пришел ради мужа. Я здесь ради своего города. Ты здесь для того, чтобы тебя никто не трогал. Чтобы ты жил спокойно, не получится. Дорогие, не получится, в нейтральной, жи... в нейтральной полосы нет. Есть ад и есть рай. Есть царство Бога и есть царство дьявола. 
Нет нейтральных фаз. Нет, нет середины. Есть то или это. И пришло время выбрать. Время выбрать и задуматься о вечности. Как вы уже поняли, да, что в жизнь человека легче проникнуть в греху, чем истина. Ну, вот скажи, тебе легче сейчас пойти согрешить? Одна идея. Чем тебе сейчас скажет Бог? Оставь все и следуй за мной. Ну, а может, бокалчик венца за столем? Нормально? Ну, что? Ну, нормально же. Ну, или одинокому. Ну, сколько же ты можешь ходить один? Ну, ну ты, 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 тебя же Бог создал. Надо, ну, надо какие-то отношения с мужчиной или женщиной. Ну, что такого? Дорогие, я говорю истину. Я вам сказал, я, я, я реально решил идти до конца. Другого пути нет. Я не хочу потерять моего Бога, как Саул послушал людей. Тихо и спокойно, в теплом состоянии проповедовать и ждать еще очередные силуэты людей. Я верю, что здесь будут сидеть личности, которые отдадут свою жизнь Иисусу Христу. Это легче, легче сотворить, легче взять черную работу, легче дать кому-то взятку. Аминь. Легче там, легче солгать немножко. Ну, нормально. Но, дорогие, истину, поверь, выполнить легче. Но если ты ее выполнишь, то, конечно, на тебя все будут смотреть, как на идиота. Потому что тот, кто идет за Иисусом Христом, его не принимают в этом мире. Не принимают, дорогие. Не принимают. А тут чуть-чуть с родственниками, чуть-чуть с друзьями, все нормально, все, все вроде пределе, и, и воскресенье с Богом, и, и там дома все. Поверь, у тебя будет депрессия, если ты это будешь продолжать делать. Ты завтра поедешь мозгами. Потому что этого невозможно сделать. Все соединит небо и дух этого мира. Иисус сказал, я прихожу и разделяю от отца, от детей, мать отца от своих детей. Я прихожу, отделяю тьму от света. Поэтому, если ты не видишь, что в твоей жизни двигается истина, то послушайте, там, где двигался, двигалась тьма, там не может двигаться истина. Там, где живет грех, там не может жить истина. И наоборот, это разные сферы жизни. Это совсем разные миры. А сейчас послушайте откровение. Мы думаем, что наше исцеление должно произойти, произойти именно так, как пришла болезнь. Вот болезнь пришла, вот так постепенно, постепенно, ну, заболела голова. Вот так она постепенно, постепенно должна исцелиться. Исцеление совсем приходит по-другому, совсем с другой стороны. Мы думаем, что хотим сейчас избавиться от нищеты, от долгов, тем и тем путем, который ты их получил, допустим, ты где-то двигался в финансовой сфере, что-то взял в долг, в кредит, и потом это все, и потом это все э, тебя превратило в, в банкрота. И ты думаешь, что с этой стороны, с, из твоей работы или из этих источников затечет благословение в твой дом. Послушайте, это обман. Это неправильное мышление, потому что истина, благословение совсем заходит с другой стороны. Так, как ты вообще и не ожидаешь, и не думаешь. Вы знаете, когда, когда на нашей семье висел 100 тысяч, 100 тысяч долларов долга, то все, что я думал, я просил Бога, дай мне заработать их. А он мне наоборот говорит, оставляй работу, оставляй все, все свои идеи, оп. Но я же понимал, что чтобы их отдать, мне нужен такой же путь, тот путь, которым я, которым я и пришел к долгу. Понимаете? Только наоборот. 
Но Бог говорит, так истина не работает. Я так не благословляю. Я, Бог так не течет. Чтобы, потом, чтобы, чтобы тебе сейчас расплатиться, допустим, с долгами, то Бог тебе сейчас даст хорошую, высокоплачиваемую работу, и ты будешь работать всю жизнь, чтобы отдать свой долг. Но скажи, найдешь ли ты Бога? Но скажи, но скажи, сможешь ли ты двигаться в своей позиции, в которой тебе дал Бог? Функции Христа, если ты, реш... если ты думаешь, что тебе Бог даст сейчас работу, и ты будешь отрабатывать свои долги, ты никогда их не отработаешь и никогда их не отдашь. Амен. Бог зайдет с другой стороны, когда ты будешь послушным, когда ты станешь банкротом еще раз и еще ниже, когда ты поймешь, что ты никто, когда ты поймешь, что ты не способен отдать столько денег. А сейчас ты способен. Я сейчас говорю для многих людей, а это актуальная тема. Я не знаю, у меня этого нет в конспекте, это вот здесь всплыло. Наверное, для кого-то то если ты думаешь, что сейчас ты сможешь рассчитаться со своими долгами так, как ты в них зашел, то у тебя сто процентов не получится. Ты, все, что мы сделали, мы выбрали послушание, мы послушались нашему Богу и сказали, мы все останавливаем, все идеи и служим тебе, Господь. И будем молиться. А как ты это сделаешь? Тебе только одному. Это известно. И прошло 5 или 4, да? 4. 4. 4 года. Но эти 4 года были тотальным посвящением моему Богу. Бог сказал, служи, делай, строй мой, строй, мой, строй мой дом. И делали. И через 4 года пришла весть, что банка этого больше не существует. Воздай Богу славу. Если хочешь избавиться от долгов. А что вы так не так тихо? Ты не хочешь от долгов своих избавиться? Банка нет. Скажи, мне нужно было купить танк или пойти застрелить того <смех>, директора банка <смех> или поменять имя и фамилию, чтобы меня не искали. Все, что мне нужно было, это зайти в ту категорию людей, христиан, о которой говорит сегодня Бог, покрытые Его славой. И кровью Иисуса Христа. И Он скрывает тебя от всех долгов, от всех грехов, от всех болезней в своей славе покрыт. Оплачено. Иисус умер за мой долг и воскрес. Иисус умер за мои грехи и болезни и воскрес. Ты что думаешь? Что сейчас ты сядешь на диету и ты вызираешь? Вы знаете, что все болезни духовные. Ну, посидишь ты на диетке. И долго ты будешь обороняться от своей болезни. А хочешь стопроцентного исцеления? Входи в свою позицию. Входи в свою функцию. И начинай служить Богу. И начинай делать угодные Богу дела. И ты увидишь, как придет в твою жизнь исцеление. Даже если это будет телесно еще, знаешь, Твое тело будет говорить тебе о болезни. Твой разум будет исцелен. И сердце. Я исцелен, потому что я во Христе. Мне некогда сегодня болеть, потому что я должен проповедовать. И радуюсь. И когда ты в свою позицию входишь, когда ты входишь в свою функцию, то, поверь, ты не ощущаешь боли. И никогда ее не ощутишь. Боль ты ощутишь тогда, когда ты сойдешь с площадки своей позиции, и боль тебе начнет говорить. Но ты ее не будешь слушать, потому что ты знаешь, тебе дальше нужно куда-то идти или куда-то ехать. Вот так приходит исцеление. Вот так приходит благословение. Вот так, дорогие, приходит прорыв. Бог дай, Бог дай, Бог покрой. Понимаете, когда мы молимся, мы представляем свои пути. У каждого из нас свои картины. Мой вам совет. Вкладывайтесь в Царство Небесное. Временем все, что у вас есть, вкладывайтесь. Вкладывайтесь. Потом не говорите, что вам никто не говорил. Вкладывайтесь еще больше. Я уже столько сделал для Бога. Молодец. Сколько? Ты сделал столько, сколько тебя бы не напрягало. Столько ты и сделал. Аминь. 
десятинка, пятерочка. Там кого-то уже куркало, я слышал, за пятерочку. Уже говорили, что пастор 5, по 5 евро не принимает. Вюрсбургер. Принимаю. Дело не в пятерочках. Дело это духовные элементы для тех, для младенцев. Понимаете? Вот это вот так. Вот это вот так. Ты делаешь свое удовольствие, сделая хотя бы одно дело для Бога. Минуя себя. Минуя твоих принципов и понимания. Ты ждешь прорыва. Прорыв прямо сейчас здесь. Прорыв прямо сейчас в принятом решении. Ты ждешь, когда Бог почистит тебя, усовершенствует тебя, и тогда ты начнешь. Глупые люди. Никогда Он так не сделает. Он сделает, будет двигаться тогда, когда ты решишь идти в любом своем состоянии. Идти за Ним до конца. Ты сейчас не думаешь о вечности, потому что тебя беспокоит твое настоящее. А если бы ты думал о вечности, ты бы тут тихонечко бы не сидел бы. Ты бы тут не спорил бы, кто, как, за кем, почему ты бы делал свое дело, потому что знаешь, что если ты этого не сделаешь, никто другой этого не сделает. А так есть посвященные тут люди, есть те, которые могут с утра до вечера сидеть, им тут нравится. И они, они, у них есть сила, им тут нравится. Конечно, нравится. Это мой дом. Да, аминь, то, ребят, то здесь с утра до вечера. Это мой дом. Я верю, что и вам понравится. Скоро. Кто-то понимает сейчас откровение. Выход из долгов, выход из проблем, выход из болезни. Что выход Бога, вообще движение Бога вообще совсем в другой схеме и совсем в других представлениях, которых ты, ты, ты даже не представляешь, как может Бог это все убрать в одну секунду. Если бы ты представлял, ты бы это сделал бы. Если бы ты знал, как это делается, ты бы это прямо сейчас побежал сделать, а Бог тебе не даст, потому что Он хочет это сделать сам. Он тебе не доверит, потому что если ты сейчас сам сделаешь, ты возгордишься. А стоишь. Много людей в отпуске. Отлив в духе. Я потом, вау! Прорыв. И ты даже раз, слово прорыв, тебя уже даже и этот привык. А, прорыв, ну и хорошо. Ты же такой крикун дома. Или крикунья. Так горло, год, горло рвете. Так громко дома разговариваете. Всех я вас знаю. Все вы можете скандалить так хорошо. А прославить, а прорваться, еще глаза, еще. Это вы. Извините. Пастор честный. А тут все, громкость выключили. Ангелы стоят. Ты же никому прорыв не нужен. А дома... А здесь... А здесь такие все тихие. Наоборот, церковь. Дома ты можешь жару дать. Всем и соседям тоже. До девятого этажа твоего. Аж птицы разлетаются с крыши. А здесь? А здесь нет. Здесь нет. Здесь пусть пастор кричит. И те, кто тут... И... С утра до вечера ночует. Им больше всех надо, потому что на них все это висит, ответственность платить. за. Они же брали, они у нас никто не спрашивал. Покупать стулья, покупать это. Они, я, не, не, не при делах ты тут. Аминь. Дорогие, да это правда. Вы такие крикуны в этом мире. Да прорвись ты хоть, да, кричи так, что вообще тут все раз... Стены упали, разрешаю. Вентиляторы пусть упадут. Только предупреди, я сегодня буду орать. А потом уходишь такой и снова слышишь твои крики, которые доносятся по всему Вюрсбургу. 
и 300 километров по Германии. Не думай, что я в тебя. Это все здесь такие. На этой неделе все орали в своих домах, когда турбулентность была. Аминь. Хорошая неделька была, веселенькая, скажите. Такая хорошенькая. Принимайте прорыв. Принимайте мир, богословение и любовь. Не будьте скромными в церкви. Будьте теми, кто жаждет. Дорогие, запомните, мы поклоняемся великому Богу. А это о чем-то говорит. Не пренебрегайте голос Бога, не играйте с огнем. Начинайте входить в позицию покрытых. То есть начинайте ходить в позицию открытых судьб, жизни. Пусть дьявол заткнется. Знаешь, как победить свою болезнь? Объявить о ней. Проблему объявить о ней. Чтоб опозорить дьявола, что дьявол, ты не скрыл эту проблему. Пусть все знают. Пусть все знают. Если ты бережешь свой авторитет, то, поверь, тебе станет еще хуже. И поверь, рано или поздно твой авторитет хорошего, доброго человека, доброго мужчины или хорошей женщины, ласковой такой, улыбаешься и за всеми ухаживаешься, скоро разорвется. Ты будешь тем, кем ты сейчас являешься, рано или поздно. Лучше сделать это сейчас. Аминь. Чем потом, когда не будет, не будет времени тобой заниматься. Ну, не будет. Жатва будет. Раздавит. Письмо евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь жить в мире со всеми. Евреям, 12 глава, 12, 14 стих. Старайтесь жить в мире со всеми. Старайтесь жить без греха. Ибо без святости никто не увидит Господа. А это вам ответ, почему Бог тебе не является и почему Бог тебе не говорит. Аминь. Почему меня еще не касается Бог? Почему в моем, в моем доме нет сверхъестественного? Почему в моем доме нет прорыва? Без святости никто не увидит Господа. Ох, 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 ох. Не в святости вот здесь вот на пару часов, а в святости в твоей бытовой жизни. В святости в твоих устах, в твоем понимании, в твоем сердце. И то, что ты любишь на сегодняшний день. Точка. Я, наверное, не туда хожу. Туда. Ты, наверное, не в том живешь. Ты, наверное, не в том живешь доме. Наверное, твой дом еще не свят. Наверное, твое сердце еще не свято. Наверное, твое сердце привязано еще к твоим связям, где ты хочешь сохранить их. Поэтому и Бога нет. Сколько можно проверять Бога? Дорогие, когда жить? Когда жить? Когда наслаждаться жизнью здесь, как на небе, так и на земле? Если мы постоянно обороняемся, если мы постоянно упал, встал, упал, встал. А когда жить? А Бог говорит, как на небе, так и на земле. Я верю, что здесь есть жизнь, на этой земле, но жизнь со Христом, что можно жить и наслаждаться. Аминь. Можно жить в мире, можно жить в благословении Бога, можно жить в откровении Божьем и наслаждаться. Дорогие, мы, мы не рождены мучиться, мы рождены для жизни. А вся твоя жизнь, если честно, да, разложить твой вчерашний день, это мучение. Позор вам всем от ваших проблем, которые вас останавливают. А если тебе еще на, на, нагрузить чужого проблемку, а не твою сломанную там, машину, телефон или еще какой-то скандал, и вы от этого пищите, дорогие. А если наложить вам еще чужие судьбы, проблем, что как вы будете себя тогда вести в этой ситуации? Дорогие, начинай жить. Начинай жить жизнью христианской. 
Бог сказал, я даю вам жизнь вечную, как на небе, так и на земле. А когда придет, а если время бы, когда убивали людей за, за то, что у них в доме просто была Библия, дорогие, что тогда с тобой было бы, христианин? Тут какая-то маленькая пик, и уже все, все с равновесия вышли. Все, все течет, все поплыло, да пошло, ну, да поехало, да все, все там, все. Где, ребят, дорогие христиане, дорогая семья, где единство, где победа? Для чего тогда, для чего ты тогда сюда ходишь? Чем ты слушаешь? Если каждый хочет, чтобы пастор решал, э, служитель, твою личную проблему, да никогда этого не будет. Решать ее сами. Научитесь побеждать. Вот, вот вам это местописание. Если, если, представляете, если сыновья не отвечают за вину отцов, а отцы за вину сыновей, то это означает, что Бог, Бог дает тебе такую силу, с которой ты сможешь справиться во всех своих проблемах и ситуациях. Аминь. Противостой дьяволу, он убежит. Что ты сделал для того, чтобы решилась твоя проблема? Да ничего на сегодняшний день. Если так разобраться. Ничего. Сгрузил на другого человека. Я верю, что придет время, когда мы будем наслаждаться тем, что мы сыновья и дочери царя царей. Иисуса Христа. Это время будет. Это время будет. Сейчас мы не наслаждаемся. Аминь. Сейчас ты не наслаждаешься, потому что сейчас ты, тебе нужен вот этот час дождаться времени и отсюда ау, улететь. Чтобы снова защищаться, чтобы снова ага, попробовать. Как сработало сегодня воскресное служение? Наверное, пастор плохо помолился. Не очень было такой огонь, что я снова упал в грех. Ты не меня проверяй. Ты не это место проверяй. Ты начни ответственно жить. Живи в святости. Живи в понимании. Живи в чтении Библии. Живи в молитве победы. И тогда увидишь, что все рухнет. Исцеление придет, но оно придет не с той стороны, откуда ты ожидаешь. Благословение придет, но не с той стороны, откуда ты ждешь. О, сейчас тебе принесут ящик денег. Иисус сказал с неба все высылать. Ангел придет. Ну что же он пастора благословляет, а меня-то нет. Он у него, наверное, позиция. Да у тебя такая же позиция духовная, как и у меня. Амен? Ты что, вы думаете, что пастор хуже тебя? Лучше тебя? Ну ты же пастор, тебя все видят, тебя благословляют. Дорогой, пусть тебя будет видеть в духовном мире. Пусть тебя увидят в духовном мире. И тебя будет точно так благословлять. И точно так будет приходить финансовый поток, как и у твоего пастора. Сравнил меня и себя. Так мы все а, одинаковые. Дорогие, я хочу вас об, ободрить или ободрить, чтобы вы поняли, что ты такой же ребенок Божий, как и все вокруг тебя. У Бога нет лица. Приятие. Он не выбирает по одежде, по телосложению. Он не выбирает по... о том, как ты красиво говоришь, а он выбирает по сердцу. Он выбирает по твоему посвящению. И здесь нет ни одной позиции, которая одна хуже, другая лучше. Здесь все, все сидят люди с одинаковыми позициями, которые у Бога все одинаковые. И все получат свою награду за то, что выполнит то, что сказал сделать Бог. Это религиозная туфта, что только, только на сцене, в которой люди находятся, они только в благословении. Некоторым нужно прийти в ноль и в минус, чтобы потом взять у Бога то, что Он тебе дал. А ты не хочешь отдать свое. Бог уже тебе 10 лет говорит, отдай, отдай. А ты так, нет, 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 на смерть. 
нет, нет, это не Адам, это не про Адам, а друг еще что-то. А друг, а вот и друг. И мучаемся с теми, что имеем. Свободные люди так не делают. Отдал Бог, ничего нет. Хорошо, сын, строим вместе. Как он может на твоем сарае построить замок, который ты взял в кредит или еще давно купил, тебе досталось по наследству? Как он может Бог на твоей однокомнатной квартире, лично твоей, построить тот дом, о котором ты мечтаешь? Никак. Ну, это... Я предупреждал вас, что мы реально вошли в новый сезон вечности, и что все предметы, которые мы видим в наших глазах, они будут терять ценность, дорогие. Все отношения, все предметы, все разговоры, они уже не будут иметь цены. И силу. Силу лживых отношений, силу каких-то, сила лицемерия вообще не сможет больше устоять. Потому что этот сезон вечности, где Бог снимает все маски до конца, Он показывает все, все слабые сферы и стороны. Так что, дорогие, приготовьтесь. Это не турбулентность. Приготовьтесь закрыть двери и опечатать. Не забудьте Духом Святым. Потому что Бог будет открывать ваши слабые стороны не для того, чтобы вас опозорить, а для того, чтобы вы окрепли и закрыли это вместе с Духом Святым и опечатали. Это не для того, чтобы, это не повод э, тебе, чтобы ты стал хуже других, выглядел. И не вздумайте сейчас, э, с, у каждого, э, каждый человек проходит разные свои сезоны. Кто-то слышит меня? Свои, свои ситуации. Это, это, это не очень приятно. Но поверь, это, это заслуживает того, чтобы коснуться вечности. Лучше сейчас пусть будет неприятно, чем когда мы встанем на суд перед Богом и потом не будет времени исправить. Лучше сейчас выглядеть в глазах людей недостойным, каким-то другим человеком, который недостоин, который еще там где-то потерялся, чем потом выглядеть также в глазах Бога. Я хочу прийти в его царство и сказать, Отец, я твой сын, я сделал все до конца, чтобы сохранить верность тебе. Лучше сейчас быть опозоренным, Лучше сейчас, чем потом, когда не будет для этого времени. Время еще есть, дорогие. Так что не бойтесь. Не бойтесь, что о вас даже будет говорить. Пусть говорят. А те, кто говорит, они еще больше пройдут турбулентности. Те, кто говорит, они помогают. Знаете, есть говорят. Есть узнают новости от того, чтобы легче стало тому человеку, кто спросил за эту новость. Есть только говорят, но не помогают. Есть только обвиняют. А мы же говорили, а вы же должны же сделать. Я верю, что Бог нас научит стать настоящей семьей. И если будет беда, мы все будем помогать этим, этому человеку. Не бойся быть опозоренным. Поверь, в этом месте я тебя защищу, если ты упал. Я говорю как пастор. Как и, я от, от, от двух, от Илины и от себя сейчас говорю. Илина, если ты не против. Если ты упал, я тебя защищу. От всех разговоров. Помните, когда Иисус заступился за проститутку? Помните? Помните, когда она подошла к нему? Я верю, это время наступает. Я, я верю, что больше, больше мы... Нет, есть люди, которые осознанно грешат. Я не говорю за эту категорию. Есть люди, которые плюют в лицо Иисусу Христу. Просто берут и плюют. Я, и этих людей... Я не допущу даже в это место. Но есть люди, которые реально споткнулись. Дьявол взломал. Дорогие, вот на этом месте, если с тобой что-то случится, если, не дай Бог, с тобой что-то случится, приезжай в это место. Это территория царства. Мы все возложим руки. И поверь, и все. И дьявол проиграет. Приходи сюда. В любом состоянии. Будь здесь. Будь в царстве. Возможно, ты не слушал об этом сужении. Мы не будем это делать втихаря. Те, кто будет говорить, пусть говорят, а мы будем дальше двигаться и вырывать у дьявола людей из, из ада.
и днем вечности. Сезон вечности – это сезон, в котором человек соединяется с Богом навсегда. Это сезон, в котором нет ни времени, ни счета, дорогие. Есть над чем задуматься, аминь. Есть над чем подумать после этой темы. Но у меня еще есть к вам Божье Слово. Это, это Библия. Вторая книга про Липоменон, 29 глава. Вторая книга про Липоменон, 29 глава. Я начну с первого стиха, у нас есть еще время. Езекия воцарился, когда ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 29 лет. Его мать Ави, дочь Захарии, он творил дела, угодные Господу, так же, как предок его Давид. Если вы эту почитаете книгу, книгу Паралипоменон, то там очень много царей, которые не слушали голос Бога. И были цари, которые делали угодные дела для Господа. Вот именно пришло, пришло царствование языки. Но до этого, до этого был царь, который реально растоптал жертвенник, который обокрал храм, Божий храм. И вот смотрите, что делает языки. В первый месяц, первого года своего царствования он открыл и починил врата Господнего храма. Поверьте, он не стал, он не стал заниматься царством, что-то там делать, другие какие-то дела, да, укреплять войско, укреплять крепости, чтобы вот царство, да, начало, ну, получило силу. Все, что стал делать Езекия, то он привел туда, то он вот в первый месяц первого года своего царства, он открыл и починил врата Господнего храма. Он привел туда священников и левитов, собрал их на восточной площадке и сказал им, слушайте меня, левиты, осветите и очистите себя. Осветите храм Господа, Бога ваших отцов. Уберите из святилища всякую скверну. Дорогие, если мы решили строить царство Бога, то в первую очередь нам нужно осветить себя. Если ты хочешь видеть массу спасенных людей, спасенные души, то в первую очередь ты должен осветить себя. Выбрать святость и праведность. Путь святости и праведности. Прежде чем строить царство и строить тех, кто вокруг тебя. Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя кто-то изменился, попробуй осветиться. Осветите и очистите себя, осветите храм Господа Бога, ваших отцов, уберите из святилища всякую скверну. Послушайте дальше. Отцы наши грешили и творили дела, ненавистные Господу нашему Богу. Дорогие, что только они настроили люди до нашего времени, да какие деноминации, какие, какие традиции они не выдумали, что строили наши отцы? Бам! Строили СССР. Наши родители, они имеют эту закалку, да, кто, кто в этом строили, до сих пор строите там в душе. Но поверьте, мы это все будем ломать. Принципы, принципы комсомола, пионеров, принципы вот этих душевных встреч, это все будет сломано, потому что на первом месте будет святость. Отцы наши грешили и творили дела, ненавистные Господу нашему Богу. Они оставили его, от, отвернулись от жилища его и встали к нему спиной. Они даже затворили двери притвора храма и погасили светильники. Представляете, вообще полностью обокрали церковь, закрыли церковь. Это все, что происходит в наше время, в духовном мире, Отцы наши запечатали церковь, заплевали, загадили. Они не совершали в святилище воскурение и всесожжение Богу Израиля. За это прогневался Господь на идею Иерусалим, заставил их трястись, трястись от ужаса, обрек их на опустошение и уничтожение, как вы и сами видите. За это наши отцы были убиты. Наши дети и жены уведены в плен. Но теперь я решил заключить договор с Господом. Вот откуда начинается победа. Договор с Господом. Завет с Богом. Не завет с человеком. Не завет 
с каким-то местом, а завет с Богом. Заключить договор с Господом Богом Израиля, чтобы отвратить от нас его пылающий гнев. Хватит вам бездействовать, дети мои. Я также сейчас обращаюсь ко всем людям, кто меня слышит. Хватит, дорогие, бездействовать. Начинайте. Начинайте сегодня идти путем истины. Вас избрал Господь, чтобы вы предстояли пред Господом и служили Ему, чтобы вы совершили свое служение и воскурение. Тогда принялись за дело левиты. И, и, дальше, и дальше в этой, в этой книге говорится о том, что храм Бога Живого был восстановлен. В наших руках есть все. В наших руках есть мудрость Бога, в наших руках есть сила, понимание, здоровье, чтобы восстановить храм, храм Бога Живого в нашем городе Вюрсбург. А также в твоем городе, в котором ты живешь, в твоем доме, в котором ты находишься, чтобы был храм Бога Живого чтобы там было всегда поклонение, чтобы там не было, чтобы ты охранял территорию. Не твой пастор или лидер, и тебе говорю, вот это нельзя делать, вот это нельзя. Знай, что твой дом и ты – это храм Бога живого. Что, что здесь э, Бог поставил служителей, не жандармы над тобой, и ты, которые лаят, которые это не делай, это не делай, это не делай чтобы ты сегодня взял ответственность за свой дом. Поверьте, когда вы вычистите свои дома, духовно и физически, когда вы вычистите свои отношения с людьми, которые вообще не уважают Бога, которые, которые вообще не хотят слушать, когда вы отрежете от этих связей неправильных, связей, пониманий, дружб, то, то поверьте, на ваш дом придет сила святости и сила благословения, и сила вечности. Если, если, если вы услышали, я очень буду рад, потому что завтра будет уже другой день, в котором Бог будет нас проверять. Но поверь, если ты будешь чист перед Богом, если ты будешь искренний перед Богом, то у тебя не будет страха, что что-то что с тобой случится. У тебя не будет страха, что твоя функция, возможно, потеряет силу, возможно, что-то по-другому пойдет не так, как ты планировал этот день, тогда придет покой и радость в твой дом. И я верю, дорогие, что мы войдем все в сезон вечности. Я верю, что мы никого не потеряем. Аминь. Я верю, что мы только будем приобретать души, спасенные души, людей, близких, родных, потому что есть этот год прорыва, то мы возьмем тех, кто с нами, и они вместе с нами пойдут в вечность. Дело сейчас спасения не только в нашем спасении, но дело еще спасения тех людей, которые вместе с нами. Давайте встанем, дорогие. Илина, можно тебя? Это нелегко слышать о вечности, о посвящении. Всегда это беспокоит людей, потому что каждый из нас пришел в своих проблемах. Каждый из нас пришел и принес свою проблему в этот дом. Но поверь, проблема будет решена совсем другим путем. Проблема будет решена совсем не тогда, когда ты думаешь. И я верю, что у церкви приходит понимание о том, что Бог твой сверхъестественный, и Он всемогущий. У Него нет границ. Самое важное, что в твоем сердце всегда была одна погода. Это погода тотального посвящения. чтобы несмотря ни на что никто не смог покушаться на твою функцию и призвание. Я верю, что здесь соберутся люди, 
которые пойдут до конца за свои семьи, дома, города и страны. И они больше не будут думать о своем комфорте. Каждый из вас, возможно, находился в этой позиции. Ты хотел создать себе здесь атмосферу. Не будет. Приходит время вечности, где нет больше споров, разногласий, где нет больше дороги назад. О, дорогие! Если ты решил твердо идти за Богом, не бойся. Голос этого мира, который говорит тебе и диктует и рисует схемы твоего прорыва, можешь забыть, что выход из нищеты на твоем рабочем месте. из болезни в самой лучшей клинике чертежей духа этого мира, человек. Выходите. Эти схемы не работают. 
Эти схемы не работают. Эти схемы не работают. Это тупики. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты открываешь свои силы, свои понимания и открываешь нам свой путь. Иисус Христос, Тебе, Дух Святой. Больше не столкнешься с преградами. Твой дом больше не будет оборняться. Твой дом будет славить и прославлять имя живого Бога. Твой дом будет покрыт славой Бога. И в твоем доме будет течь река жизни, если ты решишь сегодня выбрать святость, выбрать посвящение.